இந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணி ஹிமியா சாம்க்கில் வந்து உங்களோட வாழ்க்கையை ரொம்ப சூப்பராக இருக்கணும் ட்ரை பண்ணிக்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி டிஃப்ரெண்டான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி இதை நிறால் குலக்கட்டை எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாமா இது வந்து ரொம்ப சரி வேணாம் வளவலாக குலக்கலாம் பேசாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக குலக்கட்டை எப்படி செய்யலாம்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் ஒரு பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஆயில் கொஞ்சம் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ரெண்டு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் பெரிய பெரிய வெங்காயம் தான் ஒரு மீடியம் சைஸ் கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை வந்து இந்த ஆயிலில் போடுறேன் இது வந்து ரொம்ப கோல்டன் கலர்லாம் ஆக வேணாம் இந்த மாதிரி ஆனால் போதும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் கப் இறால் அதாவது ஒரு பத்து பன்னெண்டு இறால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இவ்வளோ இறால் இருந்தாலே நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் குட்டி அதை வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒன்று ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு சாம் போட்டுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போடுறதா இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் அது உங்களோட இஷ்டம் தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாவை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் போட்டுக்கேன் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் போடுறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ரெண்டு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை பச்சை மிளகாய் வந்து கொல்கட்டையில் வாயில் வரும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா பச்சை மிளகாவை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு சில்லி பவுடர் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் அது இன்னொரு இருப்பது தான் இது நல்லா முடி போட்டு வேக வச்சுருங்க என் தண்ணிலாம் ஊற்றாமல் இந்த எண்ணெயிலே வேகட்டும் ரொம்ப வேக தேவையில் முக்கால் வாசி வந்தால் கூட போகுது ஏன்னா நம்ம இதை கொலக்கட்டையில் போட போகிறோம் இது இறக்க போகிற நேரத்தில் ஒரு ஹாஃப் கப் துருவண தேங்காய் போடலாம் இது இங்கே ஒன் கப் கூட போடலாம் அது உங்களோட இஷ்டம் தான் எவ்வளோ போடுறோமோ அவ்வளோ கூட நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேங்காய் போடுறதுக்கப்புறம் தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க அடுப்பில் அதுக்கப்புறம் இருக்க தேவையில்ல இன்னொரு பவுலில் வந்து ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு வறுத்து வறுத்த அரிசி மாவு அதாவது புட்டு மாவு இருக்குல்ல குறக்குறன்னு இருக்கும்ல அந்த மாவு ரெண்டு கப் அளவுக்கு எடுத்துருக்கேன் அதில் நம்ம இப்போ வதக்கி வச்சுருந்த இறாலையும் போட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு அதாவது மாவுக்கு மட்டும் எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு உப்பு போடுங்க ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி இறாலெல்லாம் நம்ம போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணியை வாம் வாட்டர் கொஞ்சம் சூடு பண்ணிவிட்டு வாம் வாட்டர் இருக்கும்போது இதில் ஊற்றி நல்லா பசைங்க தண்ணி கூட ஊற்றி பசையலாம் வாம் வாட்டர் ஊற்றினீங்கன்னா கொலக்கட்டை நல்லா சாஃப்டாக வரும் அதுக்கு தான் அதுக்கப்புறம் நல்லா அந்த கொலக்கட்டை பதத்துக்கு கையிலே நல்லா பிரிஞ்சிக்கோங்க அதாவது பிடிச்சா அப்படி ரவுண்டாக இருக்கணும் விட்டு லைட்டாக அப்படி அமுக்கிட்டேன்னா நல்லா உதிரி உதிரியாக விழுந்துடணும் அந்தளவுக்கு இருக்கணும் ரொம்ப அமுக்கி கொலக்கட்டை பிடிக்காதீங்க சும்மா லைட்டாக பிடிச்சி வைங்க ரொம்ப அமுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாகிடும் அதுக்கப்புறம் இட்லி கப்பில் வச்சு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் பிடிச்சிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா ஃபீலிங்காக இருக்கும் அங்கங்கே இறால் வந்து கொலக்கட்டிக்குள்ளே இருக்கும் அது நல்லா டேஸ்ட்டியாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எப்போவுமே இறால் வந்து ஃப்ரை தொக்கு அந்த மாதிரியே சாப்பிட்டு இது கொஞ்சோண்டு இறால் நம்ம செய்ய நம்ம வாங்கும்போது கொஞ்சோண்டு எடுத்து வச்சுருந்தா கூட இது வந்து ஒரு வேலைக்கு நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு செஞ்சிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்றத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் ரெடிமேட் அரிசி மாவு கூட வாங்கிக்கலாம் கடையில் பண்ணிவிட்டு